മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് കൺവേഴ്സ് പമ്പ്സ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡാറ്റാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കോ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്താൽ ഇനഫ് ഡാറ്റാസ് കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺട്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളെ ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളെ പബ്ലിക് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് അതിനെയാണ് കൺട്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺട്യൂട്ട്സിന് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ കൺട്യൂട്ട്സ് രണ്ടും ആൾറെഡി പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും സോ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാവിറ്റി ബേസിസിൽ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കൺട്യൂട്ട്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈന് വാട്ടർ സർഫസുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൂട്ടിൻ്റെ ബെഡ് സ്ലോപ്പിന് പാരലലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ബേണേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ ടേംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്യൂട്ട്സ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൽ ലൈനിൻ്റെ ഗ്രാജുവൽ സ്ലോപ്പിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രൂലി ഫോളോസ് ഗ്രാജുവൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രാഡിയൻ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്യൂട്ട്സിന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഹിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാലീസ് ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഉള്ളത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി ബേസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സാക് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് കാരണമാവും സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻടേക്സ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ ചാനൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കട്ടിങ് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ബാങ്ക്സ് ഓൺ ലോ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ചാനൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മേ ബി ലൈൻഡ് ഓർ അൺലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊരു പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം അതൊരു ഓപ്പൺ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ബിലോ ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനും പൊല്യൂഷനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്ലൂംസ് ഫ്ലൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചാനലിന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ആയിരിക്കും വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കനാൽ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഓവറായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സപ്പോർട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി മാസൻഡറി യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പൊല്യൂഷൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷനിലെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഏത് സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂംസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ
വൺ ബൈ ടു ടു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവൽ സ്ലോപ്പിലാണ് നമ്മളിവിടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിഡക്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ആക്ടിഡക്സ് ഉള്ളത് റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഹോർസൂ സെക്ഷൻ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിവിടെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം സോ അത്രത്തോളം എക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അല്ല റെക്റ്റാംഗുലർ ആക്ടിഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഈസിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹോസ് ഷൂ സെക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സർക്കുലർ ആൻഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഹോസ് ഷൂ ടൈപ്പ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്ടിഡക്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ജനറലി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സ് ആണ് ദോസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ട്യൂട്ട്സ് സജാസ് നോ എയർ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് എയർ എൻട്രി ഇല്ലാത്ത കണ്ട്യൂട്ട്സിനാണ് പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അണ്ടർ പ്രഷർ എബോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രാഡിയൻ ലൈൻ ഈസ് ഒപ്റ്റേൺ ബൈ ജോയിനിങ് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻസിൽ ഉള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രാഡിയൻ ലൈൻ എച്ച് ജി എൽ എങ്ങനെയാണെന്നത് കിട്ടുന്നത് ദി ബെഡ് ഓഫ് പ്രഷർ കൺട്യൂട്ട്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രാഡിയൻ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രാഡിയൻ ലൈനും പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബെഡും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ദ ആർ മ്യൂച്വലി നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സിന് നാച്ചുറൽ സ്ലോബ്സിനെ ഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീലി ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് റിക്വയർ ലെസ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ട്യൂട്ട്സ് നമ്മളെ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ട്യൂട്ട്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷനിലെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ലെസ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ട്യൂട്ട്സ് മതിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിങ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ യൂഷ്വലി സർക്കുലർ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സിന് കൊടുക്കാറുള്ളത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ കൺസിഡറേഷൻ സർക്കുലർ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈഡ്ലി വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആക്യുഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ ടണൽസ് സോ ഇത്രയും ആണ് കണ്ട്യൂട്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ട്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഫർദർ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് സോ ഈ ഓരോ ടൈപ്പും എന്താണെന്ന് ബെറ്റർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് കണ്ട്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ഫിഗേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഈസിലി എന്താണ് ആ ഓരോ നെയിംസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലൂംസ് എന്താണ് ആക്യുഡക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നോളജും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പംസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ പംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് സോഴ്സിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക്
പമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് അതുപോലെ അക്സിയൽ ഫ്ലോ പമ്പ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് റെഫർ ചെയ്യാം ദൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വാക്വം ഡ്രോ വാട്ടർ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസസ്സ് മീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പമ്പിനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് എന്ന് പറയുക റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ടൈപ്പ് പമ്പ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പമ്പ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പമ്പ് നമ്മൾ പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പമ്പ് പമ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഹൈലി ഡെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നൊരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ പവറുള്ള വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി കപ്പാസിറ്റി പമ്പ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പമ്പ്സ് വേണ്ടി വരും തേർഡ് വൺ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പമ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പമ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റിംഗ് അതൊരു പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് പമ്പ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് റിക്വയേർഡ് എത്ര പമ്പിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് റിക്വയേർഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയേർഡ് എത്രത്തോളം വെള്ളം നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി പമ്പ്ഡ് എത്ര വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഏത് പമ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പ്ലേസ് ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റിസീവ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു സപ്ലൈ വാട്ടർ സിംപ്ലി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടേക്കാണ് വെള്ളം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി എവേ ഫ്രം ആൾ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് എവേ ആയിരിക്കണം സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി എബോ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഫ്ലഡ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവലിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ പമ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ അതിന് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിലും അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫയർ ഹസാർഡ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഫയർ ഹസാർഡ്സിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻസ് അതായത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ചാ ചാൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് ദ പവർ സോഴ്സ് പമ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ട പവർ സോഴ്സിൻ്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി അത് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ് ഇൻ എ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ പ്ലേസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർലി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ ദർ ഓ